。男人在米国德州的生意越做越大，逐渐成为一方土皇帝，逼得他的对手无路可走。岂料对方用出亡命手段，对他进行疯狂报复。<笑>陆老板，我是来投靠你的，希望你能够收留。投靠我吗？法兰奇港口所有权的文件在谁手？全在我手里，随时可以签一系列变更合同，足以证明我来投靠的诚意。有资本在手里，可以跟你谈一谈。说吧，为什么要背叛特登？哼<笑>，特登他就是个混球，我给他卖力干活，他不管我死活。在陆老板破除一切阻力后，我的客户被你吸引走不少。于是我找过特登几次，希望他帮我渡过难关，可他让我自己想办法，这什么人嘛？你来投靠我是想让港口继续运行下去，那么能给我多少好处？我愿给陆老板百分之三十股份，还望给我留条活路。之前受到特登指使，是我做的不对，不够，太少了。既然是投靠我，少说也得给我百分之五十一的股份，我要实际掌控港口区。呃，陆总要的有点多，这样港口不再是我的，我有些难以接受。其实不重要。有马内分红不就行了？码头可以交给你继续打理，我要的是实力控制权。好，我可以接受。往后还望陆老板多照顾。好说，等签完股份合同，我们就是一家人了，肯定要相互帮助。路飞人在家中坐，没想到掉下个大便宜，心中顿时乐开花。而特登却气到吐血。法兰奇那个二五仔，连他也背叛我，还有那是我的产业，居然拿去当和解礼物。老板，现在问候他祖宗十八代也没用，还是想办法应对吧。办法，我能有什么办法？路飞在德州商会积聚话语权，政界有罗伯议员罩着。如今我面临的是政商双重压力。路飞的商业攻势太凶，再不想办法破局，我们在德州的产业将全部破产，永无翻身的可能。我面临的困境跟此前路飞面对的一样。知道他为什么能破局吗？还真没考虑过，因为他提前布局，外加华夏产业资金支持，而我孤立无援，没任何机会破开眼下困境。哦，不是还有大老板吗？他应该不缺资金。我接连失败，损失大量资金产业，却没能把路飞逼入困境。他已经不鸟我了。生死存亡关头，我们还有最后一招能用，强力手段斩杀路飞。大老板的意思是折磨路飞，而不是直接嘎了他。总比什么都不做强。这个办法简单粗暴，请老板自行考虑。路飞，是你逼我的。暗中养了他们多日，全部派出去，我要路飞嘎。特登下达疯狂命令，数个小队来到路飞别墅周围，他们每个人都手拿突突，准备远程干掉路飞。都给我精神点，待会打脑袋要做到一击毙命。就这个距离，找到角度没问题。可路飞的身份不简单，宰了他之后，我们怕是会被通缉。上面已经安排好了，等计划成功，每人会得到百万迷金，还会有人送我们进入莫哥国。在那种混乱的地方生活，也倒逍遥自在。别聊了，找好角度自行射击。喂，你们聊那么开心，还想当着我的面朝路哥开枪，是当我不存在吗？我操！你你是谁？什么时候出现的？别管我是谁，今天是你的死神，还敢来暗杀陆哥，动手一个不留。阿威打出手势，只见数道身影窜出，将暗杀小队团灭。接着他拿出手机播出。阿五，我这边发现危险分子，现已被全部团灭。你那边有动静吗？嗯，我这边也发现了，都是些不入流的货色，已轻松解决。别放松大意，说明有人要来暗杀陆哥，需要加强周边巡逻。他们用的是热武器，我建议把狙击点全部排查一遍。那是必须的，把人全部散出去，缩短排查时间，发现危险分子直接清除。敌人不简单，要跟龙哥说一声吗？我会告诉龙哥，开始行动吧。<笑>没压力就是安逸，他的人在德州败得一塌糊涂，反而助长我产业发展，这会应该很头疼吧？陆哥有一些不好的消息，要不我们先到地下室避避？嗯，听你的口气，又有杀手来了。来了几个蹩脚货，已经被阿威阿武清理干净，只怕万一有遗漏。清理干净就行了。他们是特登派来的，还是安德鲁残部？特登的人，他们想要陆哥的命，看样子已经狗急跳墙了。我们也不能手软，在反复商业拉锯战中，他的产业基本被我榨干了，已经没有价值。龙哥，你知道该怎么做？我让阿威带人过去了，会把这件事办妥。嗯、陆哥，特登跑路了。根据航班记录，他昨晚已逃往纽约。哟呵，逃得真快。怕是下命令时已做好打算，让阿威去纽约清理他。还有一件事，罗伯昨晚被黑衣人绑走，我怀疑是特登派人干的。嗯，他是一枚很重要的棋子，你没派人暗中保护吗？身处异国他乡，我带来的人只够保护陆哥。至于罗伯那边，我安排锁卡的人盯着。没想到出了乱子，没了罗伯，德州布局终究不完美。商会的富商也未必会再给我面子。州长大选马上开始，必须让他坐上那个位子，跟我去纽约找人。要不叫上苗爷，华金在每个州都有分公司，他们内部人员好交流，方便我们找人
。嗯，按你说的办，准备一下，今天过去，此事已早不已晚。我赵红，我要见老板，他在哪里？老板没空过来。另外，你葬送了在德州的产业，亏损大笔资金，惹得老板很生气，他不想见你。不不，我还是有用的。这次抓来了路飞的左膀右臂。哦，难不成你把江龙抓来了？那倒还可以饶。不是，我抓来了罗伯，此人是路飞在德州政界的筹码。啊？等等，你抓了一员，他还是下任州长的有力人选，简直是病急乱投医，知道给我们惹来多大的祸吗？少在这教训我，以为你是谁？我要跟老板谈。哼，老板说他不养闲人。来人，把特登裹走尘海里。No！ 不，老板不会抛弃我，我要见他。世界终于安静了，最恨自作聪明的人。还有你，我愿意帮吴先生做事。罗伯对于路飞十分重要，如今人在纽约，他一定会过来找，到时候我们再收拾他。路飞，纽约将会是你的商业坟墓。